说话。永别，是你们所想，抑郁症复发的我，要被你们逼到绝望。苗也太可恶了，作为公众人物，竟然做如粉丝去人肉和辱骂一个素人。杀了，你们还不赶紧出面？如果默默真的出事了。Smiling 和他的走狗们最好让 Smiling 来一次当众道歉。请 ZGDX 对 Smiling 严肃处理。看得我一脸懵逼，这事怎么就成受害人的错了？就因为加害者抑郁症道德绑架玩的溜。刚刚点开视频仔细看了一眼，默默是大魔王的抑郁症诊断书，竟然发现好像是我们医院心理科检测了。不过我们好像没有。刚看到默默手里拿的药品，难道我印象中多了也会有重复的药品啊？害怕 ING。现在事情真相还没搞清楚，就开始骂 Smiling。怎么样？你走狗！滚，帮凶！事情闹到现在这个地步，已经不是电竞粉圈的小打小闹，而是引起全社会关注的舆论事件。所以，我们一定要谨慎对待，必须拿出最佳解决方案，不能给 ZGDX 战队和俱乐部带来更多的麻烦。在最佳方案敲定之前，为了避免引起众怒 ，ZGDX 战队最近所有的活动，同样都不要参加了。这样吧。让童瑶先出面道个歉，来平息一下网上的恶评。虽然整件事跟童瑶没有直接的关系，但是多多少少还是因他而起的。因他而起。首先，这整件事情的起因不是因为童瑶，而是因为这个女孩子给童瑶寄了刀片。其次，这个视频里面这女孩子提供的抑郁症报告单存疑，她在视频里面的行为和结果存疑。整件事情不清晰的情况下，不可能推童瑶出来道歉。问题是现在舆论都是一边倒，你根本没办法辨清楚。辨不清楚吗？真真假假打一个电话报警就一清二楚。你们就是这么保护自己俱乐部队员吗？出事就把我们往外推，是这样吗？呃，陆思成说的没错。其实有粉丝在默默是大魔王发布了自杀视频之后，就已经联系了当地的警方。他们说，并没有接受到任何初三学生自杀的这些案件，所以。这件事情到底是真是假，我还是持保留看法。这件事情不像表面上看的那么简单。陆思成，虽然你们陆氏是最大的股东，但是俱乐部也不是你一个人的，你平时怎么闹都没关系。但是现在，我必须要以俱乐部集体利益为准。胳膊是拧不过大腿的，我们现在最重要的是放低姿态，平息舆论态势。平息舆论态势。就你们这么操作，不怕队员心寒吗？行了，你不用说了，这是俱乐部的决定。罗思成，你干什么去？你们高层可以让 ZJDX 队员心寒，我不行，因为我是队长。既然你们不负责，那我负责到底。喂，我需要你帮我一个忙。